हेलो वेलकम बैक टू डॉक्टर सागन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप लोगों ने अगर कोर्स अटेंड किए होंगे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज अटेंड करते आ रहे हैं तो आप लोगों ने आर पढ़ा होगा या आपका वो आर नहीं है इट्स इट्स मच डिटेल देन दैट मैं इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपने कोर्स में भी नहीं सीखी होंगी आपने तो यही सीखा होगा कि बिलो थर्टी इज ओवर सोल्ड एंड अब सेवेंटी इज ओवर बॉट बिल्कुल यही सीखा होगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है लेकिन इस वीडियो में आप इस चीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम आर एस आई को कब इस्तेमाल कर सकते हैं आर एस आई के साथ और क्या इस्तेमाल करें कि आर एस आई हमारा एक अच्छा शो करे और किस वक्त इस्तेमाल करें कब हमें किस वक्त इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग द डेप्थ नॉलेज ऑफ रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पहली बात आर एस आई इज मोमेंटम इंडिकेटर या हम इसे कहें कि इट्स इट्स एन ऑसिलेटर दो चीजें मोमेंटम इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ऑसिलेटर इसे इसलिए कह रहे हैं कि ऑसिलेशन अगर आपने पढ़ा हो कॉलेज में तो जो पेंडुलम घुमाते थे पेंडुलम उसको ऊपर नीचे एक टू एंड फ्रो मोशन में वो एक पेंडुलम घूमता रहता था तो एक हद दो हदों के दरमियान एक ऑसिलेटर आगे पीछे होता रहता था तो इसी तरह आर एस आई जीरो और हंड्रेड एक दो लाइनें ली जाती हैं उनके बीच में ये फ्लक्चुएट होता रहता है जीरो से हंड्रेड हंड्रेड से फिर यहां पर फिफ्टी सिक्सटी थर्टी बहुत ये दोनों नंबर जो जीरो और हंड्रेड इस इसके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा होता है इसलिए हम इसे ऑसिलेटर कह रहे होते हैं क्योंकि ये ऑसिलेशन शो कर रहा है और मोमेंटम मोमेंटम हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे हम मैयर कर सकते हैं कि किस स्पीड से प्राइसिस चेंज होती है सो दैट्स वाई आर एस आई ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंटम इंडिकेटर अच्छा आप लोगों को एक आइडिया तो क्लियर होगा कि मार्केट इज ऑलवेज इन फ्लक्चुएशन मोड मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है अगर वो ऊपर से नीचे जा रही है इट वोट गो डायरेक्टली वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाता अनलेस कि कोई ऐसी डिजास्टर्स या कोई ऐसी न्यूज आ जाए या कुछ पॉलिटिकल या सोशल कुछ भी ऐसा ऐसी अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से सडन मार्केट में चेंजेस आ, आ सकते हैं और वो जितनी सडन आते हैं तो वो अपने आप को मार्केट रिकवर कर लेती है तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब भी मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही है डाउन ट्रेंड में जा रही है अप ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट उस ट्रेंड में अपने आप को एक एक डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती वो पहले थोड़ा ऊपर जाती है फिर अपने आप को थोड़ा पुल बेक कहती है थोड़ा रिट्रेस करती है फिर थोड़ा ऊपर जाती है फिर थोड़ा रिट्रेस करती है तो इसका अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो यूजुअली हम ये समझते हैं कि हायर हाइज बनाती है मतलब एक अप ट्रेंड लिया उसने यहां पर उसका पीक आया उसका लो थोड़ा नीचे आएगा इस लाइन से ज्यादा नीचे नहीं आएगा फिर जो दूसरा हाई मारेगा वो इस पिछले हाई से ऊपर होगा तो हम इसे हायर हाइज कहते हैं तो ये हायर हाइज शो करता है कि इट्स एन अप ट्रेंडिंग मार्केट अगर लोअर लोज बनाते हैं तो इट्स ए लो ट्रेंडिंग मार्केट और आर एस आई इज ऑलवेज ऑलवेज यूज इन ट्रेंडिंग मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आप आर एस आई को कभी भी बीच वाली मार्केट में जो एक फ्लैट मार्केट है उसमें इस्तेमाल नहीं करते किसी भी स्टॉक में जो फ्लैट है अब ट्रेंडिंग मार्केट में यह फायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल Uh, मैं आपको चार्ट पे भी करके दिखाता हूं मैं क्या करता हूं कि आपको बल्कि कंप्यूटर पे शो करता हूं कि किस तरह ये ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह इस्तेमाल होता है तो लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर ऑल राइट अभी हम कंप्यूटर पे मूव कर चुके हैं और आप यहां देख सकते हैं कि दिस इज अ टीआरजी हम टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी को खोल बैठे अगर अगर हमें आर इस्तेमाल करना है हम इंडिकेटर्स में जाएंगे विल राइट आर एस आई एंड विल ओपन दी रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और नीचे आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक पोर्शन में रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का पोर्शन आ गया है जिसका पीक 100 था जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा पीक था आ, जीरो तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसे टाइम को एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप टाइम को एडजस्ट करना चाहते हैं फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ पे जितना आ, लेंथ जितना पीरियड आपको चाहिए उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं तो जितना फॉर एग्जाम्पल फोर्टीन डेज जो डिफॉल्ट या कस्टम लिया जाता है उसको ओके करके हम चेक करते हैं कि किस तरह ये आ, उसमें हमें ट्रेंडिंग मार्केट में इंडिकेशन शो कर रहा होता है फॉर एग्जांपल ये मार्केट आप यहां से देखें कि ये लोअर ट्रेंड शो कर रहा है यहां से ऊपर से आया और तकरीबन 58 पे शुरू हुआ था और नीचे आ तक आते ये बारह रुपए तक लोअर मार्केट में चला गया अब ट्रेंड में देखें क्या फायदा हो रहा है कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये यह यहां थोड़ा यहां फोकस करें यहां पर ये यह फोकस करें यहां पर इस पोर्शन पे अब यहां पर ओवर सोल्ड है ठीक है ओवरसोल्ड शो कर रहा है और आप यहां पे क्या कर रहे हैं कि सॉरी ओवर बॉट है और आप यहां क्या कर रहे हैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप शॉर्ट करते करते यहां आ सकते हैं आप अगर 
फिर आप अपने आप को समझ लें कि यार ये बिलो थर्टी आ गया आप इसको बाय कर लें या सेल कर लें यहाँ फिर आप इसमें यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट सेल किया यहाँ पे आप बाय कर लेंगे लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये और ऊपर यहाँ पर अगर फिर पहुंचा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये वाला शॉर्ट सेल करके फायदा ले लिया लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पर भी कर लेते हैं तो यहाँ पर भी फायदा मिल जाता लेकिन आप यहाँ पे ओवर बॉट की पोजिशन ओवर सोल्ड की पोजिशन में आगे आप यहाँ पे बाय करना शुरू करेंगे तो आपने यहाँ पे बाय करना शुरू किया आप यहाँ थोड़े फोर्टी फिफ्टी पे आ गए आपने कहा नहीं और उसका वेट करते हैं और ऊपर जाएगा बट आपको कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि दिस मार्केट इज एक्चुअली इन डाउन ट्रेंड आपने यहां जो बाय किया था वो आगे जाते जाते बहुत नीचे की पोर्शन में चला जाएगा मतलब आपके बाय करने का आपको नुकसान पड़ेगा अब इसको एक और नजरी से देखते हैं क्योंकि इसी वजह से ये कहते हैं कि आप ट्रेंड को समझ के फिर ट्रेड करें फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि ये डाउन ट्रेंड है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे बनस्पत बाय करना ठीक है बाय का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट के फ्लो में हमेशा आप चलें अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो नीचे वाले पोर्शन में जो ओवर सोल्ड पोर्शन है वहां पर बाय करें अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो ऊपर वो जितना आपको प्रॉफिट दे सके उस प्रॉफिट तक उसको लेके जाए अगर आप मार्केट लो ट्रेंड में जा रही है डोंट मेक इट सडन मिस्टेक ऑफ यू नो अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो शॉर्ट सेल करने का ज्यादा मिस्टेक ना लें क्योंकि शॉर्ट सेल में कम प्रॉफिट होगा और रिस्की है बहुत Comparatively, अगर आप वहां बाय करते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में इसी तरह लोअर ट्रेंडिंग मार्केट में आप इससे इस तरह फायदा उठा सकते हैं अब मैं एक और एक चीज में बात करने वाला था कि जो 30 और 70 का रूल चलता है उसको आप किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं इट्स नॉट अ परफेक्ट रूल एक कॉमन रूल है कि लोग समझते हैं कि बिलो थर्टी इज ओवर सोल्ड एंड अब सेवेंटी इज ओवर बॉड हम इसको यहां समझते हैं अब यहां पर आप देखें कि ये लोअर ट्रेंडिंग मार्केट है यहां से बिल्कुल नीचे नीचे आ रहे हैं अब यहां पे एक चीज और करें कि ये लाइन ऊपर वाली 70 की लाइन है जो यहां पर अपर ये शो कर रही है और नीचे ये वाली 30 की है लेकिन मार्केट का जो अपर ये देखिए ये यहां पे ऊपर है और यहां पे ऊपर है यहां पे यहां पे इसका ओवर बॉट आ रहा है यहां पर ओवर बॉट आ रहा है यहां पर ओवर बॉट आ रहा है लेकिन ओवर बॉट हर जगह सेवेंटी क्रॉस नहीं कर रहा तो इसका एवरेज अगर आप यहां पे रखेंगे तो यहां देखें इसका एवरेज फिफ्टी फाइव आ रहा है मतलब फिफ्टी फाइव की लाइन में ये कंपनी कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में फिफ्टी फाइव का ओवर बॉट प्राइस शो कर रही है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिलो अब इसका बिलो वाले पोर्शन देखें बिलो में जहां ज्यादा हिट कर रहा हो वो पोजीशन जहां ये मार्केट ज्यादा नीचे के पोर्शन में हिट कर रहा हो तो वो हमारा आ रहा है थर्टी फाइव थर्टी एट बल्कि थर्टी एट आ रहा है राइट अगर ये मार्केट बिलो थर्टी एट जाती है या थर्टी एट की पोर्शन पे जाती है दैट इज यूअर ओवर सोल्ड पोर्शन यहां पर आप बाय कर लें यहां पे आप बाय कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेटिवली शो कर रहा है आप इसको हिस्ट्री को पीछे से पकड़ के देखें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रिपीटेटली सेम चीज शो कर रहा है इसी तरह ऊपर हमने जब बात की कि 57, 55 इज दी ओवर बॉट मतलब अब हम ये नहीं कर सकते कि 30 और 70 रूल यहां पर रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है थर्टी टू फिफ्टी तो ये अपने अंदाजे से आप इसको एडजस्ट करके उस लेवल को एडजस्ट करके आप इसको हिस्ट्री के साथ कंपेयर करके कि यहां कहां पे ये ओवर बॉड कहां पे यहां ओवर बॉड के लेवल पे जाके फिर पुल बैक कर रहा है देखिए अक्सर इसने 55 पे लेवल पे ओवर बॉड करके बैकअप किया ये 70 तक नहीं किया मोस्टली अगर आप देखें तो इस चीज से हम अपने ओवर बॉड और ओवर सोल्ड को एडजस्ट कर सकते हैं हमें वेट नहीं करना पड़ेगा इससे हमें यह फायदा होगा कि हमें सेवेंटी का वेट करना नहीं पड़ेगा हमें थर्टी का वेट नहीं करना पड़ेगा सॉरी हम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कहां पे पोर्शन हिट हो रहे हैं कहां पे ओवर बॉड और ओवर सोल्ड के पोर्शन ज्यादा हिट हो रहे हैं थोड़ा आ, हिस्ट्री में पुल बैक करते हुए तो उस पोर्शन को हम अपना ओवर बॉड और ओवर सोल्ड लगाएंगे और जैसे ही उस पोर्शन से वो नीचे आएगा तो हम बाय कर लेंगे अगर ट्रे, आप ट्रेंडिंग मार्केट है या ऊपर थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे सो दिस इज दिन इंडिकेशन जो लोग नहीं समझा पाते कि आप कब इसको आ, किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं इट्स नॉट नेसेसरी टू कीप इट एट थर्टी एंड सेवेंटी जो कॉमनली सिखाया जाता है और लोग जब इसमें आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और अक्सर लोग गलती करते हैं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर वो ओवर सोल्ड शो कर रहा है तो उसमें शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं भाई ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है इसमें रिस्क ना लें तो आप इसका वेट करें कि अप ट्रेंडिंग मार्केट है ये ओवर सोल्ड पोजिशन पे इसको नीचे आने दें कहां पर इसको ओवर बॉट अब ओवर बॉट आपको ओवर सोल्ड सॉरी जब आप आप ट्रेनिंग मार्केट है लोग गलती क्या करते हैं कि ओवर बॉट पोर्शन पे जाके इसको
जब ओवर सोल्ड हो जाए नीचे आ जाए आप नीचे से बाय करना शुरू करें क्योंकि आपको यकीन है इट विल गो अप बट जब ओवर बाट पे आप ओवर सोल्ड पे आप बाय करेंगे तो आपके पास ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ये ज्यादा चांसेस आपको प्रोवाइड करेगा आगे बाय करने के लिए अब आपको मैं दो तो तीन एग्जाम्पल भी करके देता हूँ एक कोटेशन है मैं डिस्कस कर रहा हूँ इट्स बाय कॉन्स्टेंस ब्राउन जो वेल नोन मार्केट टेक्नीशियन है इनकी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैं उनका एक स्टेटमेंट है वो पढ़ने वाला हूँ और उस स्टेटमेंट को मैं फिर अपनी उर्दू में आसान जबान में समझाऊंगा अब उस स्टेटमेंट का बहुत बहुत गहरा मतलब इसको समझे कि ऑन ओवरऑल रीडिंग ऑन द आर एस आई इन एन अप ट्रेंड इज लाइकली मच हायर देन थर्टी परसेंट एंड एन ओवर सोल्ड रीडिंग ऑन द आर एस आई ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड इज मच लोअर देन सेवेंटी परसेंट इसका कहने का मतलब है कि एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और उसका जो ओवर सोल्ड होगा वो लाजिम नहीं है कि थर्टी परसेंट से ब्लो हो हो सकते हैं वो 50 परसेंट से बिलो हो 40 परसेंट से बिलो हो वो जो मैंने एडजस्टमेंट की जो बात की वो वहीं लागू हो रही है इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है तो उसका जो ओवर बॉट होगा वो लाजमी अब 70 हो इट कुड भी अब 60 अब 50 इवन जो इस कंडीशन में टीआरजी पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो लोअर पोर्शन में इसका जो ओवर बॉट है इट्स एट फिफ्टी फाइव लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कोटेशन बाई कॉन्स्टेंस ब्राउन तो इस चीज से हमें आज कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिली कि ओवर बॉट क्या होता है ओवर सोल्ड क्या होता है ओवर सोल्ड कहां पे आपने इसको कहां पे अप्लाई करना है अच्छा मैं शायद ओवर सोल्ड और ओवर बॉट को डिस्कस नहीं करता अगर मजरत चाहता हूं अगर मैं आपको नहीं पता तो ओवर बॉट ओवर सोल्ड क्या होता है ओवर सोल्ड मतलब जब भी कोई चीज ज्यादा बिक गई हो ओवर सोल्ड हो गई हो तो जब आप यहां देखें तो एक चीज बाय तो की गई लेकिन यहां यहां पे लोगों ने बेचना शुरू कर दी बेचना शुरू कर दी यहां तक पहुंच गए तो यहां पे ज्यादा बिक गई तो इट्स ओवर सोल्ड तो यहां पे आर एस आई देखें ये पोजीशन नीचे आ गई अब इस तरह आप बाय करना शुरू करेंगे इट विल भी ओवर बॉट मतलब एक पोजिशन आएगी जहां पर ओवर बॉट हो जाएगा मतलब ज्यादा ले ली अब लोगों ने जब ज्यादा ली तो लोग वापस इसको बेचना शुरू कर देंगे तो जो चीज ज्यादा बिकेगी तो उसको ऑटोमेटिकली वो रिवर्स करेगी वापस जाने के लिए अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप बाय कर रहे हैं ओवर सोल्ड या ओवर बॉट पे कोशिश करें दूसरा कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करें अक्सर तो आप क्या कर सकते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में एक वीडियो बनाई है कि कैंडल स्टिक पैटर्न किस इस्तेमाल है अक्सर तौर पर इसमें बुलिश इंगल्फिंग इस्तेमाल होता है तो बुलिश इंगल्फिंग से कन्फर्मेशन आती है अगर आप बुलिश इंगल्फिंग का कन्फर्मेशन ले लें उसके साथ एक और दिन का वेट करें कि वो अगर पॉजिटिव कैंडल स्टिक बना रहा है बाइंग एंड इट विल गो अप आपको अगर नहीं भी देगा तो एक हफ्ते में आपको ये पर शेयर तीन चार रुपए का प्रॉफिट दे सकता है तीन तीन चार इट्स अ बिग डील अगर आप ज्यादा शेयर ले रहे हैं अगर आप लाखों में शेयर ले रहे हैं हजार डिपेंड करता है आप आ, कितने की ट्रेडिंग कर रहे हैं सो होप ये आपको चीज समझ में आ गई हो इफ यू थिंक कि मैं आर एस आई को अच्छी तरह समझा पाया हूं तो मेक श्योर टू लीव एस अ कॉमेंट अगर आप समझते हैं कि मैं इसके बारे में और वजाहत करूं इसके बारे में एक और प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं मैं इसको ज्यादा बहुत सारे कंपनीज को कंपेयर करूं आर एस आई के ऊपर उसको कैसे वो आ, मिल रहे हैं तो आप समझते हैं कि मैं इसको इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊं प्लीज मेक श्योर टू लीव अ कॉमेंट और उस नई वीडियो में हम इनशाला कंपेयर करेंगे आ, बहुत सारी कंपनीज को आर एस आई इंडिकेटर लगा के और नेक्स्ट वीडियो में हम मैकडी के बारे में बात करने वाले हैं जितने इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले फॉरक्स देर इज अलॉट टू टॉक अबाउट एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें बिकॉज आप जिन जिन लोगों के लेक्चर लेने जाते हैं आप जो कोर्सेज लेते हैं वो आपको शायद इतनी डिटेल में एक्सप्लेन ना करें तो अक्सर क्या होता है कि जो कोर्सेज आप लेने जाते हैं वो अक्सर ब्रोकरेज फॉर्म के मालिक होते हैं या ब्रोकरेज फॉर्म चला रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं लोगों को कोर्सेज सिखाने के बहाने जब वो कुछ सिखा देते हैं या कुछ पढ़ाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को अपने ही लिए इनके एक इन्वेस्टर बना लें उनको रिक्वेस्ट करें हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट कर लें सो एक तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करना कोर्स सिखाना तो एक बहाना है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का तो कोशिश करें यूट्यूब इज अ बिग प्लेटफॉर्म गूगल इज अ ब्लैक बिग प्लेटफॉर्म हर चीज पढ़िए आप यहां बैठ के सीख सकते हैं जो मैं सिखा रहा हूं इट्स द सेम थिंग दैट इज बीइंग टॉट ऑन कोर्सेज बट आई एम डूइंग फॉर फ्री बिकॉज ऑफ यू गाइस इफ थिंक दिस वीडियो हेल्प यू शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग